హలో వ్యూయర్స్ ఇప్పుడు మనం ఇలాంటి బెడ్స్ కావచ్చు లేదా ఇలాంటి ఆర్చులు ఉన్న సింగిల్ డోర్స్ కావచ్చు లేదా రౌండ్ ఫ్రేమ్స్ కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం ఎలా డ్రా చేద్దామో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ వచ్చినప్పుడు మనం చేయడానికి ఫస్ట్ మనం ఇది మిషన్ పైన పెట్టినట్టయితే ఎటువైపు ఉంటుందో చూసుకుందాం ఎక్స్ మైనస్ సైడ్ అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ సైడ్ ఈ విధంగా ఏంటంటే ఇది మిషన్ పైన పెట్టినప్పుడు ఇది ఎక్స్ ప్లస్ సైడ్ ఉంటుంది ఇది ఎక్స్ మైనస్ సైడ్ ఉంటుంది మనం పేపర్ పైన ఆర్ చెప్పుడైతే మనం డ్రా చేసుకుంటామో అప్పుడు ఇది మెన్షన్ చేయాలి ఇది ఎక్స్ మైనస్ వైపు ఇది ఎక్స్ ప్లస్ వైపు అని దాంతో ఏమవుతుందంటే మనకు ఆర్చ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ ఉన్న హైట్లో దానిలో వేరియేషన్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా మనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట సో ఏంటంటే పొడవు వెడల్పు వీటి ప్రకారంగా ఆర్చులు తీసుకొని ఈ ఎక్స్ ప్లస్ వైపు ఎక్స్ మైనస్ వైపు డ్రా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మన ఆర్ట్ క్యామ్లో ప్రాసెస్ ఏ విధంగా చేద్దామో చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకే అన్న తర్వాత సేమ్ మనం ఇంతకుముందులాగే పాలిలైన్ టూల్ తీసుకోవాలి పాలిలైన్ టూల్ తీసుకొని టూ నైంటీ ఎంఎం వరకు మనం పేపర్ పైన తీసుకోవచ్చు సేమ్ టూ నైంటీ ఎంఎం వరకు దీనిలో కూడా తీసుకోవాలి దాని తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఈ వెక్టర్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని నోడ్స్ ఎన్ఫర్ నోడ్స్ లేదా నోడ్స్ అనే ఈ టూల్ ద్వారా కూడా నోడ్స్లోకి తీసుకెళ్ళచ్చు ఆ తర్వాత ఇవన్నింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ స్మూత్ పాయింట్స్ ఆ తర్వాత స్మూత్ పాయింట్స్ని మనకు కావాల్సినట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి స్మూత్ పాయింట్స్ ద్వారా ఈ విధంగా కావాల్సినట్టుగా లైన్ను అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఎక్స్ మైనస్ వైపు మళ్ళీ ఒక సర్కిల్ క్రియేషన్ తీసుకొని ఒక సర్కిల్ క్రియేట్ చేయండి క్లోజ్ ఆ తర్వాత సేమ్ అలాగే ఎక్స్ ప్లస్ వైపు కూడా తీసుకోండి ఎక్స్ ప్లస్ వైపు ఓపెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్ ఆల్ మోడల్ ఆల్ ఫైల్స్ ఆ తర్వాత టూ ఓపెన్ ఓకే మ్యాక్సిమైజ్ ఫస్ట్ ఒక సర్కిల్ ఎక్స్ ప్లస్ వైప్ సర్కిల్ క్రియేట్ క్లోజ్ ఆ తర్వాత ఒక పాలిలైన్ క్లోజ్ మళ్ళీ సేమ్ నోట్స్ సెలెక్ట్ ఆల్ ద నోట్స్ రైట్ క్లిక్ స్మూత్ పాయింట్స్ ఆ తర్వాత దీనిని ఈ లైన్కి అనుగుణంగా ఖచ్చితంగా వచ్చేలాగా డ్రా చేయాలి ఇది లైన్ కనుక దీనికి అనుగుణంగా రానట్టయితే మనం చేసే డిజైన్ మొత్తం చెడిపోవడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంది సో ఏంటంటే దీన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ లైన్ కూడా డ్రా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కొత్త నోడ్ కావాలనుకుంటే ఐఫర్ ఇన్సెట్ ఈ తర్వా ఈ విధంగా డ్రా చేసిన తర్వాత ఈ రెండు లైన్లను తీసుకొని మనం ఒరిజినల్ ఫైల్లో పేస్ట్ చేయాలి 
ఒరిజినల్ ఫైల్లో పేస్ట్ చేయడానికి ముందు దీని యొక్క పొడవు వెడల్పు చూద్దాం మనం సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ టూ థర్టీ ఇది సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ సారీ బాటమ్ అది మెజర్మెంట్ బెడ్ యొక్క మెజర్మెంట్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ విడ్త్ అండ్ టూ థర్టీ ఎంఎం బెడ్ యొక్క హైట్ సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఒక రెక్టాంగిల్ని తీసుకుంటున్నాను క్రియేట్ రెక్టాంగిల్ నైన్ జీరో బై నైన్ జీరో సిక్స్ బై నైన్ జీరో సిక్స్ నాట్ ఈ మ్యాటర్ అది ఆ తర్వాత సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ బై సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ బై టూ థర్టీ సో క్రియేట్ రెక్టాంగిల్ విడ్త్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ అండ్ టూ థర్టీ హైట్ క్రియేట్ క్లోజ్ ఆ తర్వాత ఇంతకుముందు మనం లైన్స్ డ్రా చేసిన ఇవింటిని డ్రా చే తీసుకోవాలి ఇది ఎక్స్ మైనస్ వైపు సో ఈ వే ఫస్ట్ మనం ఓపెన్ తీసుకున్న ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలి ఇందులో పేస్ట్ చేయాలి పేస్ట్ చేసిన తర్వాత దీనిని మైన్ నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీనిని నేను మిర్రర్ వెక్టర్స్లో వర్టికల్గా సెంటర్ చేస్తున్నాను చూసారా ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వచ్చేసింది ఓకే బట్ దీని యాక్చువల్ ఒరిజినల్ విడ్త్ వచ్చేసి పేపర్ విడ్త్ టూ నైంటీ విడ్త్ సో ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్ వెక్టర్స్లోకి వెళ్ళి న్యూ విడ్త్లో టూ నైంటీ చేయాలి అప్లై క్లోజ్ ఆ తర్వాత ఈ రౌండ్ డిలీట్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఈ వెక్టర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎఫ్ నైన్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత షిఫ్ట్ సెలెక్ట్ ఈ వెక్టర్ ఇటు చివరికి పంపించేస్తున్నాను దీన్ని ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్ దీన్ని కూడా సేమ్ ఇలాగే కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసిన తర్వాత ఇందులో పేస్ట్ చేయండి పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ఈ విధంగా వస్తుంది కదా దీనిని కూడా ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు మనం నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత దీనిని మిర్రర్ వెక్టర్స్లోకి వెళ్తున్నాను ఇంతకుముందు హారిజెంటల్లీ సెంటర్ చేసాము ఇప్పుడు వర్టికల్ సెంటర్ చేస్తున్నాము మీరు దీని దృష్టిలో ఉంచుకోండి వ్యూయర్స్ ఆ తర్వాత ఈ రౌండ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను డిలీట్ చేస్తున్నాను ఈ వెక్టర్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎఫ్ నైన్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ దీనిని ట్రాన్స్ఫార్మ్లోకి వెళ్ళి దీని పేపర్ విడ్త్ ప్రకారంగా ఈ పేపర్లో మనం తీసుకున్న మెజర్మెంట్ ప్రకారంగా టూ నైంటీ సో దీని న్యూ విడ్త్ టూ నైంటీ చేస్తున్నాను అప్లై క్లోజ్ ఆ తర్వాత దీనిని షిఫ్ట్ సెలెక్ట్ ఈ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను వెక్టర్ రేటింగ్ ద్వారా ఇటు చివరికి పంపిస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఈ వెక్టర్ను ఈ వెక్టర్ను రెండింటిని క్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను వెక్టర్ మెర్జింగ్ ద్వారా రౌండ్ అంటే ఈ మెర్జింగ్ ద్వారా మెర్జింగ్ చేస్తున్నాను ఇంతకుముందు స్ట్రేట్ లైన్తో చేసాము ఆ తర్వాత కరువుతో చేసాము ఆ తర్వాత దీనిని సేమ్ యూజ్ ఇంతకుముందు మనం చేసినట్టుగానే షిఫ్ట్ సెలెక్ట్ ఈ బాక్స్ వెక్టర్ రేటింగ్లోకి వెళ్ళండి పైకి పంపించండి ఆ తర్వాత ఈ ఆర్క్ను ఈ రే ఈ కింది ఉన్న యూ టైప్ దీంతో కలపడానికి మనం ఏం చేద్దామో చూద్దాం ఇప్పుడు దీనిని నేను మళ్ళీ నోడ్ ఎయిట్ బాక్స్లోకి వెళ్తున్నాను బాక్స్ని తీసుకొని నోడ్ ఎయిటింగ్లోకి వెళ్ళి కొత్తగా రెండు నోడ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను ఒక లెఫ్ట్ క్లిక్ ఐ ఫర్ ఇన్సర్ట్ అండ్ సి ఫర్ కట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎక్కడైతే నోడ్ మనం క్రియేట్ చేస్తామో సీన్ ఒక్కగానే అక్కడ మనం కట్ అయిపోతుంది ఆ వెక్టర్ సేమ్ ఇటువైపు కూడా అలాగే ఒక లెఫ్ట్ క్లిక్ ఐ అండ్ సి 
కట్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత దీనిని సెలక్షన్ టూల్లోకి వెళ్ళండి పై వెక్టర్ను డిలీట్ చేయండి ఆ తర్వాత రెండుగా ఉన్న ఈ వెక్టర్స్ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకుని వెక్టర్ మెర్జింగ్లోని రెండు ఉన్నప్పుడు కలిపే ఒక లైన్తో కలిపే దీంతో మెర్జ్ చేయండి ఆ తర్వాత ఒకటి అయిన తర్వాత లైన్తో కలిపి ఈ వెక్టర్తో మెర్జ్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి మనకు కావాల్సిన షేపులు ఈ విధంగా వస్తాయన్నమాట ఇలా ఎలాంటి షేపులు అయినా రానియండి ఏమైనా రానియండి ఎక్స్ మైనస్ వన్ నుండి మనం టూ నైంటీ ఎంఎం ఎక్స్ ప్లస్ నుంచి టూ నైంటీ ఎంఎం తీసుకొని ఆ ఆర్క్ ఆధారంగా మనం పాలి లైన్ తోటి పా లైన్ డ్రా చేసి నోడ్ ఎడిటింగ్లోకి వెళ్ళి స్మూత్ పాయింట్స్ ద్వారా కావాల్సినన్ని కరువులు చేసి దానికి ఆ లైన్ ఏదైతే ఉందో మనం గీసిన కరువు ప్రకారంగా వచ్చేటట్టుగా చూసుకొని ఆ తర్వాత ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ మైనస్ వైపు ఆ రెక్టాంగిల్లో ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వైపు ఆ రెక్టాంగిల్లో పెట్టేసి అవి రెండింటిని వెక్టర్ మెర్జింగ్ ద్వారా మెర్జింగ్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ రెక్టాంగిల్లో పైకి పంపించి ఆ తర్వాత రెక్టాంగిల్ను ఏ విధంగా డిడిట్ చే మళ్ళీ ఆ రెక్టాంగిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నో డిడిటింగ్లోకి వెళ్ళి అనవసరమైన ప్రాంతం అంటే ఏ ప్రాంతాన్ని అయితే మనం డిలీట్ చేయదలుచుకున్నామో ఆ ప్రాంతంలో ఇన్సర్ట్ నోడ్స్లో ఇంకొక కొత్త నోడును ఐ నొక్కడం ద్వారా ఇన్సర్ట్ చేసి సీ నొక్కడం ద్వారా కట్ చేసాము అలాగే రెండో వైపు కూడా అలాగే ఐ అండ్ సి నొక్కి కట్ చేసాము ఆ తర్వాత పై వెక్టర్ను సెలక్షన్ టూల్ ద్వారా సెలక్షన్ చేసుకొని డిలీట్ చేసి ఇప్పుడు ఓపెన్గా ఉన్న ఈ రెండు వెక్టర్స్ను రెండు వెక్టర్స్ని మెర్జింగ్ ఒక లైన్తో మెర్జింగ్ చేసే టూల్ ద్వారా ఆ తర్వాత ఒక లైన్ అయిన తర్వాత ఆ లైన్ను ఒక లైన్తో మెర్జింగ్ చేసే టూల్ ద్వారా వాటిని మెర్జింగ్ చేసాము ఆ తర్వాత సేమ్ దీనిలో మనం ఏదైతే డిజైన్ చేయదలుచుకున్నామో ఆ డిజైన్ చేయండి ఈ వెక్టర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి దీనికి ఆఫ్ సైడ్ ఒక టెన్ ఎంఎం బీడింగ్ కోసం ఇన్వర్డ్స్ ఆఫ్ సైడ్ ఓకే ఆ తర్వాత గ్రే స్కేల్ మోడ్లో పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత దీనిలో మీరు ఏ రిలీఫ్ లోడ్ చేయదలుచుకున్నారో ఆ రిలీఫ్ లోడ్ చేయండి లోడ్ అవన్నీ సో వ్యూయర్స్ మనం బెడ్స్ కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు ఏ విధంగా చేద్దాము ఆ తర్వాత నేను లోడ్ రిలీఫ్ లోడ్ రిలీఫ్లో నుంచి బెడ్ రిలీఫ్స్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను ఓపెన్ పేస్టింగ్ తర్వాత దీన్ని ఎఫ్ నైన్ చేయండి దీనిని కొంచెం కిందికి దించండి సో పైన ప్లేస్ ఉంది ఖాళీ ఈ ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్లో కస్టమర్ డిమాండ్ ఆధారంగా మీరు ఇంకేదైనా డిజైన్ను పేస్ట్ చేయవచ్చు సైజులోకి వెళ్ళండి ఇది ఫైవ్ ఎంఎం ఉంది బట్ ఏంటంటే దీన్ని నేను టెన్ ఎంఎం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను టెన్ ఎంఎం చేస్తున్నాను అప్లై పేస్ట్ క్లోజ్ ఆ తర్వాత ఈ రెండు వెక్టర్లను సెలెక్ట్ చేసుకోండి షేప్ ఎయిటర్ ద్వారా దీన్ని టెన్ ఎంఎం బీడింగ్ కూడా ఎంబో చేయండి ఫైవ్ ఎంఎం కాన్స్టెంట్ హైట్ ఫైవ్ మెర్జ్ హై క్లోజ్ బట్ ఏంటంటే ఇలాంటి వాటిని కూడా మనం మిషన్ మీద నిలువుగా పెట్టి టూల్ పాత్ చేస్తాము నిలువుగా పెట్టి టూల్ పాత్ చేయడానికి మనం దీనిని ఇప్పుడు మనం చేసిన ఈ మోడల్ను సేవ్ రిలీఫ్ ద్వారా సేవ్ చేసుకుందాం సేవ్ రిలీఫ్ ద్వారా దీన్ని నేను వన్గా సేవ్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఈ అవుటర్ వెక్టర్ను కాపీ చేసుకోండి కంపల్సరీ ఆ తర్వాత దీన్ని రీసెట్ చేయండి ఇందులో ఉన్నదంతా డిలీట్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇవన్నింటిని కూడా డిలీట్ చేసేయండి ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు అవుటర్ వెక్టర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో దాన్ని పేస్ట్ చేయండి ఆ తర్వాత దీనిని మీరు రొటేట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వెక్టర్స్లోకి వెళ్ళి రొటేట్ చేయండి నైంటీ డిగ్రీస్లో ఆ తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఎఫ్ నైన్ చేయండి ఇప్పుడు మనం లోడ్ రిలీఫ్ ద్వారా ఇంతకుముందు మనం వన్ నెంబర్తో సే సేవ్ చేసిన ఈ బెడ్ రిలీఫ్ని తీసుకుంటున్నాను మళ్ళీ దీనిని నేను రొటేషన్లోకి వెళ్ళి నైంటీ డిగ్రీస్ అప్లై చేస్తున్నాను రొటేట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత సైజ్ ఇంకేం మనం ఎడిట్ చేయాల్సిన పని లేదు అన్నీ పాత ప్రాపర్టీసే ఉంటాయి పేస్ట్ చేయండి పేస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ రిలీఫ్ లైన్ను పక్కన పెట్టేసేయండి ఎందుకంటే మనం టూల్ పాత్ చేయాలంటే రిలీఫ్ లైన్ ప్లస్ అవుటర్ వెక్టర్ రెండింటి రెండు ఉంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ అ
అంటే ఏది క్లిక్ ఏందో తెలుసుకోవడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఇబ్బంది ఉండకుండా రిలీఫ్ లైన్ను పక్కకు లాగి డిలీట్ చేసేయండి ఆ తర్వాత ఈ అవుటర్ వెక్టర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా టూల్ పాత్స్ అన్ని చేసేయండి టూ డి టూల్ పాత్ ఆ తర్వాత మెషిన్ రిలీఫ్ ఓకే వ్యూయర్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్